Beste Teil von Wegnis Radio Wegnis TV. Wir haben heute anlässlich einer Veranstaltung die Möglichkeit, hier mit diesen beiden Menschen zu sprechen. Und daraus gestalten wir wie immer eine Sondersendung. Ihr wisst das ja, wir machen das. Auch im Rahmen der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Es geht natürlich wieder mal, wie nicht anders zu erwarten, um Ungerechtigkeiten. Ja, und ich habe hier ähm, links neben mir die Jasminka Breitz. Hallo Jasminka. Hallo Detlef, Jasminka Percina. Vielen ja. Dank, Detlef, dass du dir die Mühe machst, uns da zu interviewen. Ja, und du bist von der KES, ja, das heißt also übersetzt Kinder- und Erwachsenenschutzvereinigung. Vereinigung, ja. Wir sind eine Vereinigung, die sich einsetzt für Menschen, die von KESP-Maßnahmen betroffen sind, weil bei der KESP läuft vieles falsch. Also KESP müssen wir natürlich noch für alle unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen erläutern. KESP heißt oder steht für Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Genau, das ist eine Behörde, wie wir jetzt feststellen, nachdem wir 80 Fälle bearbeitet haben, dass sie die Grenzen oft überschreiten und aus einer Kleinigkeit viele Fakten schaffen, um den Menschen Kindern wegzunehmen. Also wir haben viele Fälle, wo, wo Kinder in Obhut genommen werden äh, oder auch äh, Menschen psychiatrisiert. Und das sind äh, große Missstände, wo man heute noch zu wenig darüber spricht. Also ähm, im Prinzip gibt es ja im, ähm, im Bundesdeutschen, wir haben ja auch viele Menschen, die aus, ähm, aus, dem, ähm, aus der Bundesrepublik Deutschland, wie man sie auch nennt, äh, zuhören und zuschauen, dass, da dürfte man die KESP auch äh, teilweise mit dem Jugendamt vergleichen. Äh, aber die KESP äh, kümmert sich eben auch um Erwachsene. Stimmt das? Genau, die KESP ist auch eben der Erwachsenenschutz, wobei ich mich oftmals bei all den Fällen frage und diese Frage ist vollkommen berechtigt, wovor werden die Menschen geschützt? Und das ist halt ein Spielraum, wo man wirklich Fakten schafft, um, um Menschen zu verunsichern und Menschen, die unsicher werden und, und Angst bekommen, mit denen kann man leider viel, vieles machen. Ja, also wir werden da gleich kurz äh, darauf einsteigen, äh, auf den besonderen Fall, denn ich habe jetzt hier rechts neben mir den Martin sitzen. Hallo Martin, super, dass du dich bereit erklärst, auch über deine oder eure Familienangelegenheit in der Öffentlichkeit zu sprechen. Denn du bist ein Betroffener und es geht um euren zehnjährigen äh, Sohn, Jungen sagen wir. Ähm, ist doch richtig, oder? Ja, das ist richtig. Danke, Detlef, dass du Zeit nimmst für ein Video zu schalten über uns und die ganze Situation hier darzustellen und klarzustellen. So, du bist jetzt also hier aus dem Berner Oberland, könnte man sagen, oder? Ja, kann man sagen, ja. Ja, und insofern ähm, ist die Schweiz ja also landschaftlich wunderschön. Für die Skifahrer in diesem Wetter unverzichtbarer Ort, um sich zu vergnügen. Aber mit, Im Umgang mit den Behörden habt ihr eure Probleme, oder? Ja, sehr. Und es wird immer die Sachen dargelegt, dass wir Eltern die Schuld zu tragen haben, ob schon, dass wir das Beste und die Abhilfe machen, das Beste für unseren Sohn. Wollen. Richtig, das ist ja das, was auch ähm, Eltern eigentlich tun. Ähm, ich meine, du und äh, die Mutter des Jungen, habt halt selbst eine etwas schwierigere ähm, ja, Jugend gehabt, oder? Ja, wir sind beide Heimkinder und auch belastbar belastet geworden, aber wir, wir haben das verarbeitet und sozusagen alles richtig gemacht und wollen es noch richtiger machen, weil wir besorgte Eltern sind für unser Kind. Ja, und vor allen Dingen habt ihr ja selbst äh, eigene Erfahrungen gehabt und habt äh, da sicherlich auch daraus gelernt, wie man es vielleicht wesentlich besser machen kann, oder? Ja, viel besser. Ja. Und als unsere Eltern, und wir haben gelernt, und jede Eltern, jede Eltern, Eltern lernen dazu und sie wollen nur das Beste für das Kind. 
Jetzt hören wir uns mal an, ähm, die äh, Jasminka hat ja schon einiges bewegt. Äh, in eurer äh, Vereinigung habt ihr ja vor allem solche Fälle auch, äh, die ihr behandelt. Du hast vorhin davon gesprochen, 80 Fälle, stellen wir sich mal vor. Und das ist wahrscheinlich auch nur der, ja, der, die Spitze des Eisberges, oder? Ja, natürlich, weil wir können, wir sind leider noch nicht flächendeckend schweizweit. Ähm, wir versuchen jetzt auch ähm, Leute auszubilden als sozialrechtlicher Begleiter, ähm, weil wir oftmals, also wir sehen, die Eltern, also die Menschen werden in ihren Rechten beschnitten. Und einerseits ähm, muss man eine Affinität haben für solche Situationen. Man muss auch eben, wir suchen Erfahrene aus der Erfahrung heraus. Also, dass man aus der Erfahrung heraus andere unterstützen kann. Äh, und auch natürlich ähm, eben rechtlich gesehen gewappnet ist, aber auch psychologisch, weil die Menschen brauchen auch Unterstützung. Wir müssen, äh, wir coachen Menschen auch, ähm, dass sie eben halt nicht schwach werden, äh, nicht in Ängste fallen. Und das passiert leider sehr viel, eben wenn diejenigen, die Betroffenen alleine sind. Und da ist ja auch die, die Willkür. Meistens, wenn jemand alleine ist, ähm, werden diese Menschen unter Druck gesetzt. Dann macht man, also ich habe auch einen Fall gehabt, da wurde die Mutter, die hatte ähm, drei ältere Töchter und noch einen ganz jungen, also die Töchter waren Teenageralter, alle im Unterschied von einem Jahr. Und ähm, da wollte die Familienbegleitung, dass die älteste Tochter wegkommt, weil sie einmal die Türe geschletzt hat, weil sie findet, sie bringt Unruhe in die Familie und das ist nicht gut für das kleine dreijährige Kind. Und da wurde sie unter Druck gesetzt, regelrecht von der, damals, das war noch ein Fall vor der KESP, von der Vormundschaftsbehörde, dass sie unterschreibt für die Platzierung, ansonsten kommen alle Kinder weg. Und was hat die Mutter getan? Sie hat unterschrieben. Und ähm, eben, es gibt regelrecht solche Fälle. Und gerade in diesem spezifischen Fall, äh, wir hatten ja am äh, letzten Donnerstag, am grünen Donnerstag, war die Verhandlung bei der KESP. Das, um welche KESP handelt es sich? Äh, das, da handelt es sich um die kesp fruttigen mhm. ähm, wo Der Fall war auch vor dem Obergericht. Und da bin ich schon sehr erstaunt, wie auch ein Obergericht ähm, unsauber arbeitet. Äh, wir haben vieles vorgelegt. Der Punkt ist, äh, ähm, wenn wir Menschen unterstützen, wir kämpfen nicht nur für die Rechte, sondern wir betreuen wirklich regelrecht, wir schauen, dass die Situation in Ordnung kommt. Und da haben wir auch eine Schule gefunden, weil in diesem spezifischen Fall geht es wirklich nur um die Beschulung. Das Kind, es besteht keine Kindswohlgefährdung zu Hause. Das Kind ist von der Schule geflogen und jetzt, äh, ja, wie soll es da weitergehen? Und äh, logischerweise ähm, haben wir eine neue Schule äh, gesucht. Äh, gut, ich muss das so sagen, das war jetzt das zweite Mal, wo, wo es zum Vorfall gekommen ist. Also nach dem ersten ähm, Rauschmiss, sag ich mal, äh, ging er in die stationäre Klinik. Und das hat dem Jungen halt mehr geschadet, als es was gebrauch, gebracht hat. Und in dieser stationären Klinik haben sie halt <lacht> befunden, dass einerseits der IQ vom Jungen irgendwie zu tief sei und dass er sonderbeschult werden sollte in einer Kleinklasse und haben, haben dann ähm, Berghof Sterneneck rausgesucht. Mhm. Und wir haben recherchiert, das ist ein Bergbauernhof, äh, wo Kinder heute noch zu Arbeit verpflichtet werden. Also Kinderarbeit mhm. geleistet wird und, und man nennt es äh, äh, interne Beschulung. Sie helfen dem Personal. Ja, da gibt es eine dunkle Geschichte in der Schweiz, äh, in der Schweiz, mit den sogenannten Verding-Kindern, oder? Genau. Ähm, aus der heutigen Betrachtungsweise, also wenn ich, wenn ich all die Fälle nicht kannte, <lacht> könnte ich das nicht behaupten, könnte ich das nicht sagen, ähm, könnte ich das nicht begreifen, aber nach, nach diesen Fällen, vor allem bei diesem spezifischen Fall, sehe ich, wie, wie, wie die ganzen, wie ein Netzwerk in dieser Kinderindustrie entstanden ist. Ähm, auch in diesem Fall hat man eine Kinderanwältin beispielsweise eingeschleust. Mhm. Die Kinderanwältin 
man muss sich das mal überlegen, sie ist im Vorstand von den Pflegeltenfamilien. Also man weiß ja, ja jetzt, wozu, weshalb die KESP diese Kinderanwältin eingebracht hat. Ja, aber das ist ja eine Befangenheit. Also wenn sie im Vorstand ist von den Pflegefamilien, da erhält sie ja, also die Pflegefamilien erhalten ja sehr viel Geld für die Unterbringung von Kindern, in Anführungszeichen. Wir nennen sie ja Jungen, weil Kinder sind eigentlich äh, Personen. Aber es, äh, das ganze Justizsystem dreht sich ja sowieso nur um Personen, also Fiktionen, was immer Bestandteil unserer Sendung ist. Deshalb wollte ich es hier erwähnen. Äh, aber das heißt ja, sie ist befangen, weil wenn sie da äh, im Vorstand sitzt, profitiert sie ja von diesem Geschäft. Ja, also profitieren jetzt aus meinem Gesichtspunkt, ähm, denke ich, es profitieren viele. Ich frage mich jetzt ja. auch, ob nicht der Oberrichter daran profitiert. Weil der Fall ist ziemlich verzwickt. Wir haben, wie gesagt, wir haben eine neue Variante, aber niemand schaut es an. Es interessiert niemanden. Das Obergericht da mhm. hat zwar gesagt, ähm, hat noch drei weitere Heime vorgeschlagen. Mhm. Und wir haben gesehen, die sind auch in einem Register. Mhm. Äh, eben, da muss, müsste man jetzt recherchieren, wieso schlägt das äh, Obergericht drei weitere Heime vor, ja. statt wirklich Recht zu sprechen für ein Kind, welches nicht in einer Kindswohlgefährdung ist. Und, ja. Also es wird im Prinzip schon äh, etwas gemacht, äh, ohne die Ursache äh, herauszufinden oder ähm, eben an der Ursache äh, anzuhaken, oder? Nein, genau. Und das Schlimme ist, und wir hatten ja mehrere solche Fälle, normalerweise ist es so, wenn wir eine Lösung präsentieren, dann äh, greifen sie nicht mehr an, dann lassen sie es durchwinken. Mhm. Obwohl, da muss ich auch sagen, in diesem Fall war es ja auch schwierig, an Weihnachten haben sie verfügt, also genau an Weihnachten hätte der Junge weg gebracht werden sollen. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, wie, da ist alles zu, aber wir haben trotzdem zwischen Weihnachten und Neujahr eine neue Lösung gefunden, trotz allem. Und ja, was ich sagen wollte, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren. Naja, also es geht ja letztendlich darum, äh, man will ja gar nicht ähm, von euch eine Lösung präsentiert haben, sondern man hat eine eigene standardisierte Lösung, wo man bereits also quasi äh, ein Programm ablaufen lässt, abspulen lässt, was schon in Vorbereitung ist. Jetzt habt ihr ja ein Protokoll gemacht von der letzten ähm, äh, Veranstaltung dort. Und du hast gesagt, du zitierst da mal etwas davon, weil es wichtig ist, dass alle Menschen da jetzt mal den Hintergrund dazu erfahren. Und das ist, glaube ich, auch in deinem Sinne, oder? Ja, das ist auch in meinem Sinne. Wir haben selber noch recherchiert und es hatte noch zwei andere Heime, unabhängig das, was der Oberrichter entschieden hat, wo es Plätze gehabt hätte für den Sohn. Aber es besteht ja keine Kindeswohlgefährdung, darum wollen wir ja ihn auch nicht weggeben. Ja, es geht um die Ursache, ob es überhaupt eine Frage gibt, dass er weggekommen wird. Denn es scheint so ein bisschen, dass sie da ihre Geschäfte machen. So sehe ich das, so habe ich das jetzt sofort herausgehört. Die wollen ein bisschen Geschäfte machen und wollen euch da diskreditieren, indem sie sagen, ja, ihr könnt als Eltern da gar nicht das leisten, was eine Pflegefamilie oder so eine Unterbringung in irgendeinem Hof oder sonst was bietet, Wobei das ja nun vollständiger Unsinn ist. Was sagt denn eigentlich äh, äh, euer Junges dazu? Der Junge. Der will bei uns da, zu Hause bleiben. Er hört alles bei uns. Und er hat sich auch geäußert von der Kindesanwältin, dass er bei uns leben will und nichts ins Heim will. Er reagiert auch psychomatisch mit Hautausschlägen. Mhm. Und er wird... Äh, auch schon krank. Er ist, er ist zurzeit auch krank geschrieben, aber wir sollten äh, ihn am 3.4. in Stereneck bringen, wo er trotzdem krank geschrieben ist. Und wir haben noch dazu einen Allergietest gemacht und er ist auch auf Pollen, Heu, Stroh, Stroh allergisch, wo es sehr problematisch wird. Und der Allergiearzt schreibt auch, wenn er dorthin müsste, würde seine Allergie verstärkt werden. Also trotzdem er krank ist, trotzdem er krank geschrieben ist, will man mit ihm verfahren, obwohl das ja eigentlich, also ein krankes Kind aus der Familie zu nehmen, das ist ja wohl das Allerhöchste, das habe ich noch nie gehört. Das gibt so, glaube ich, das ist, widerspricht sogar jedem Gesetz, was es da vielleicht geben könnte, oder? Genau, das war ja auch der Punkt an der Verhandlung am ja. Donnerstag. 
Ähm, der Herr Amft, ich habe ihn glaube ich schon genannt, äh, von der Behörde ähm, eröffnet die Sitzung und sagt, in der heutigen Besprechung ist der Verfahrensstand klar. Wir wollen kindsgerecht mit den Eltern absprechen, wie wir den Vollzug vollbringen vom Kind am Dienstag dann ins Heim zu schicken. Also erstens mal haben die Eltern ein paar Tage oder eine Woche vorher Antrag gestellt auf eine Neubeurteilung. In einem solchen Moment ist der Verfahrensstand nicht klar. Vor allem, ähm, wenn nach dem obergerichtlichen Verfahren noch ein, ähm, Einsprache erhoben werden kann und auch wird. Und auch, ähm, ähm, wie sagt man, die aufschiebende Wirkung nicht entzogen wurde. Und daher äh, haben wir einen Stillstand. Kann man gar nicht sagen, ja, es ist klar und jetzt verfahren wir einfach weiter. Ja. Äh, und das ist die Manipulation wie man Menschen, wie man Eltern manipuliert. Ja. Äh, am Donnerstag hatten wir, das muss man sich auch mal überlegen, die Eltern haben einen Anwalt, äh, das Kind hat eine äh, Psychiaterin. Die, ähm, die KESP wollte am Donnerstag die Eltern, sie wurden vorgeladen und sie wollten nur die Eltern mit der Kinderanwältin dringen. Nicht mal der Anwalt und nicht die Kinderpsychiaterin. Ja, aber das verstößt ja eigentlich gegen, äh, gegen die, äh, die Rechtsordnung, oder? Natürlich, aber das sind ja genau die Abläufe, die KESP verstößt tagtäglich gegen die Rechtsordnung. Tagtäglich. Ja, es steht auch eine starke Kritik, auch seitens, glaube ich, der SVP, die da so also einiges bewegen will, dass das also nicht so weiterläuft. Genau, die SVP ist im Moment die einzige Partei, die sich da einsetzt. Und mhm. das finde ich schade. Und wir von der KESV wollen auch, eben, wir arbeiten auch mit, mit anderen Politikern äh, an diesen Problemen und äh, wir schaffen jetzt auch Arbeitsgruppen, wo wir uns äh, einmal im Monat treffen und diesen Thematiken annehmen, um, um eben eine kindsgerechte KESP zu schaffen. Ähm, was wollte ich? Ich wollte noch irgendetwas dazu sagen. Ja, vielleicht fällt es dir ein. Äh, jedenfalls, äh, was macht ihr jetzt? Was ist jetzt dein Vorgehen oder dein Vorschlag eben von der KESP? Also von, eurem, von eurer Vereinigung? Ja, ich muss im Grunde genommen ähm, nichts machen, nichts mehr. Wir haben alles vorbereitet. Ähm, auch schriftlich alles eingereicht? Ja, jetzt müssen wir, also am, am Dienstag wird äh, die CASP, äh, sie warten auf eine Rückmeldung vom Vater. Äh, was mich sehr erstaunt, äh, in der Sitzung, die Psychiaterin war ja dann auch dabei und sie hat sich ganz klar geäußert, dass aus medizinischen Gründen ähm, das Kind nicht im Moment platziert werden kann und dass man mit dem Kind dahingehend äh, äh, arbeiten müsste. Mhm. Und äh, trotzdem warten sie auf eine Antwort. Äh, die Antwort am Dienstag wird klar äh, sein, im Interesse vom Kind, dass wir darauf hinweisen, dass sie doch Rücksprache nehmen sollen, nochmals mit der Ärztin, so viel wie wir wissen, geht es aus medizinischen Gründen nicht. Und das andere ist auch Rücksprache mit dem Anwalt, weil also wir haben kein rechtskräftiges Urteil und sie, wollen den, die, sie sprechen vom Vollzug. Und das sind wirklich, wo ich sagen muss, ich habe das Protokoll von einer Prozessbeobachterin, wir, haben, wir arbeiten auch sehr eng mit Prozessbeobachtern in der Schweiz zusammen. Da hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, wo man eben gut protokollieren kann. Und erst danach fällt einem auf, wirklich diese strukturelle Gewalt und diese Manipulation. Und jetzt müsste man das eben einbringen. Und was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, den Anwalt haben wir auch, er wird ja nicht mal bezahlt von der KES, also nicht mal akzeptiert. Und so etwas kann nicht sein. Also wir können nicht länger zuschauen, äh, wieso auf eine solche brutale Art und Weise Kinder wegkommen. Und das ist der Stand heute 2018. Ja, es ist auch äh, klar Rechtbeugung und Willkür dabei, so scheint es. Weil äh, auch ein äh, Junges, ein Kind hat äh, natürlich den Anspruch auf Rechtsvertretung. Ne? Vor allen Dingen, wenn die wenn ihr als Eltern äh, auch darauf besteht, dass ein Anwalt eingeschaltet wird, oder? Ja, sicher. Nicht nur ein Anwalt, sondern die Kindesanwältin ist auch nur ein teiljuristischer Anwalt und nicht spezifisch ein Kindesanwalt. 
Darum zeigt es auch uns, sie ist schon vorbelastet und sie wollen uns das Kind äh, eingliedern für 190.000 im Jahr. Und die alternative Schule, wo wir jetzt für die drei Monate haben, wo eigentlich ein Jahr 55.000 kostet, uns auch nicht die Kosten gut Sprache zu sprechen, gut heißen. Also wenn Sie euch das Geld geben würden, könntet ihr noch besser für euer Kind, für euren Jungen sorgen, oder? Ja, sicher. Viel besser als, als normale Leute, wo normale acht Stunden arbeiten gehen und nicht so viel verdienen würden. Die 190.000 Franken, da wären in Luxus leben mit dem Kind, da könnten wir externe Lehrer beschaffen und ihn beschulen. Aber wir haben jetzt eine Alternative mit der Steiner Schule, wo er am Schnuppern ist und dort hoffen wir nach, nachher, dass er eintreten kann. Okay, ähm, ja, wir kommen so zum Ende. Hast du dann noch ein paar letzte Gedanken und wie kann man euch erreichen? Ja, erreichen kann man uns unter www.kesv.ch und meine Telefonnummer, äh, auch für Notfälle, 076 44 66 45. In der Schweiz. Ja. Du noch einen letzten Gedanken? Wie kann man euch unterstützen? Zum Prozessbeobachter und auch jeder. Eltern begleiten zum Prozess, aufschreiben, auflisten, was da läuft, dass alles an die Öffentlichkeit kommt, wie der Staat willkürlich arbeitet. Ja. Ich danke euch dass, und dir vor allen Dingen, dass du mutig bist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das brauchen wir. Und dir und eurer Vereinigung viel Erfolg in dieser Angelegenheit und natürlich auch für die vielen anderen Fälle. Ja, danke, ja. danke dir, Detlef, auch für deinen Einsatz. Danke. Also, danke dir auch. Ja, danke dir. Also sehen wir zu, dass das was wird. Vielen Dank, dass ihr uns mit unterstützt.